السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلي ون حديث نمبر تولا يرتي بدنت نايعم صلى الله عليه وسلم أبرغلين بينو لعب بيانم بعودي ون بدو الله بين ترتو دارم صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلاة والسلام أبرغلم மக்காவில் இருந்து பைத்தில் முக்கத்தசை வந்தடைந்து அங்கு உரிலைச்சத்திருக்கு மதிகமான நிபிமார்களை கண்டு அவருகள் கணை வருக்குமே மஸ்துதல் அக்கசாவிலையே இமாமத்தியும் செய்து விட்டு சொல்லலாக வெளிவு சல்லமா அவருகள் வெளியே வருகின்று நேரத்தில் பயனத்தின் கலைப்பை இல்லாம் லாக்குவதற்கு இரண்டு பாத்திரங்களை கொண்டு வரப்பட்டது ஒரு பாத்திரத்தில் மதுவும் மற்றொரு பாத்திரத்தில் பாலும் அதில் சொல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் பாலை தேர்வு செய்தார்கள் அதை தேர்வு செய்தவுடன் நாயகமே யார் சோலல்லா நீங்கள் இயற்கையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டீர்கள் என்று கூறினார்கள் அதன் பிறகு சும்மாழூர் ஜபினா இல சமாஇ சொல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லமா அவர்கள் கூறினார்கள் பிறகு ஜிபிர்ல அலி சலாத் வசலாம் அவர்கள் என்னை அழைத்துக் கொண்டு முதல் வானத்திற்கு உயர்ந்தார்கள் ஃபஸ்தஃப்தஹ ஜிபிரீலு ஜிபிரீல் அலி சலாத் வசலாம் அவர்கள் அந்த முதலாவது வானத்தின் கதவை திறக்கும்படி அங்கு கூறினார்கள் உடனடியாக காஃபீல மன்னந்தா யார் அது என்று அந்த முதலாம் ஆகாயத்தினுடைய காவலாளி கேட்கிறார்கள் கால ஜிபிரீலும் ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் நான் ஜிபிரீல் கால ஜிபிரீலு ஜிபிரீல் என்று கூறினார்கள் கீழ ஒமம்மாழ்கா உங்களுடன் வேறு யாராவது இருக்கிறார்களா கால முஹம்மது என்னிடத்தில் உலக திருத்து உலகத்தை படைப்பதற்கு காரணமாம் சொல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லமா அவர்கள் என்னுடன் வந்திருக்கிறார்கள் உடனடியாக கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஒக்கது போழிச இலேஹி அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலாவிடம் இருந்து அழைப்பு வந்திருக்கிறதா என்று கேட்டவுடன் ஆம் என்று சொல்லுகிறார்கள் உடனடியாக அது போழிச இலேஹி ஃபஃபுதி ஹலனா சொல்லல்லாஹ் அலி சொல்லமா அவர்களுக்கு அழைப்பு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னவுடன் கதவி திறக்கப்படுகிறது மேலும் சொல்லல்லாஹ் அலிஹு சொல்லமா அவர்களும் ஜிபிரீல் அலிஹி சுலாத் வசலாம் அவர்களும் அந்த முதலாம் ஆகாயத்தில் நுழைந்தவுடன் அல்லாஹுவின் திருத்தூதர் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் கண்ட அந்த காட்சியை விளக்கி தருகிறார்கள் நான் அங்கு ஆதி மனிதர் ஆதனபி அலி சலாத் வசலாம் அவர்களை கண்டேன் ஆதனபி அலி சலாத் வசலாம் அவர்களை நான் அங்கு கண்டேன் அவர்கள் என்னை வாழ்த்தி வரவேற்றார்கள் எப்படி என்று தெரியுமா நாம் ஹதீசுகள் பார்க்கலாம் மருஹபன் மருஹபம் பி இபினி ஸ்வாலி என்று கூறப்படுகிறது ஒரு ஹதீசில் உள்ளது மருஹபம் பி இபினி ஸ்வாலி நல்ல மகனே உத்தம மகனே வருக வருக என்று வரவேற்றார்கள் மேலும் எனக்காக நன்மையை கொண்டு அவர்கள் துவாவும் செய்தார்கள் சொல்லல்லாஹ் அலிஹு சல்லம் அவர்களை கண்டவுடன் ஆதன வேலை சலாத் அஸ்லாம் அவர்கள் வரவேற்று வாழ்த்தி அவர்களுக்காக நன்மையை வேண்டி துவா செய்கிறார்கள் பிறகு சொல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் கூறினார்கள் பிறகு ஜிபில் அலி இஸ்லாமினை அழைத்துக் கொண்டு இரண்டாம் வானத்திற்கு சென்றார்கள் அங்கு கதவை திறக்கும்படி கூறினார்கள் அங்கு யார் என்று கேட்கப்படுகிறது நான் தான் ஜிபிரில் என்று சொல்லப்படுகிறது உடன் வேறு யாராவது இருக்கிறார்களா ஆ முகமது சொல்லா அலி சொல்வர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதா அவர்களை அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஆம் அழைப்பை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உடனடியாக கதவை திறக்கப்படுகிறது சுபஹான் அல்லா அங்கு அவர்கள் கண்ட காட்சி அல்லாஹின் திருத்த சொல்லுகிறார்கள் நான் அங்கு கதவு திறக்கப்பட்டவுடன் சகோதரிகளின் 
புதல்வர்களான அவர்கள் ஈசாபின் மரியம் அலிஹி சலாத்து வல்லாம் அவர்களும் அதே போன்று யஹியாபின் ஜக்கரியா அலிஹி சலாத்து வல்லாம் அவர்களையும் நான் அங்கு கண்டேன் சொல்லா அலி சிலவர்கள் ஈசா நபி அவர்கள் ஒஃபாத் ஆகவில்லை அதே நேரத்தில் யஹியா நபி ஒஃபாத் ஆகிவிட்டார்கள் யஹியா நபியும் ஈசா நபியும் இருவரும் ஒன்று சேர்ந்த நிலையில் இரண்டாம் ஆகாயத்தில் இருக்கிறார்கள் இருவருமே ஒஃபாத் ஆனவரும் ஒஃபாத் ஆகாமல் உயிரோடு இருப்பவரும் இருவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து ரசூலுல்லாஹி சொல்லா அலி சொல்லவர்கள் வரவேற்கிறார்கள் மேலும் சொல்லுல்லா சொன்னார்கள் எனக்காக அவர்கள் அங்கு வைத்து துவா செய்தார்கள் எனக்காக அவர்கள் இருவரும் துவா செய்தார்கள் அங்கிருந்து நபி சொல்லுல்லா அலி செல்லமா அவர்களுடன் ஜிபிர்ல அலி சலாத்து அஸ்லாம் மூன்றாம் ஆகாயத்திற்கு உயர்ந்தார்கள் அங்கும் சற்று முன்னதாக கேட்கப்பட்ட கேள்வியும் அதற்குண்டான பதில்களும் அளிக்கப்படுகிறது உடனடியாக கதவை திறக்கப்படுகிறது சொல்லுல்லாஹ் அலிஹி வசல்லமா அவர்கள் கதவை திறக்கப்பட்டு அங்கு பார்த்தவுடன் அங்கு இருப்பது மாபெரும் அழகிற்கு சொந்தக்காரர் யூசுப் நபி அலி சலாத் அஸ்லாம் அவர்கள் அங்கு யூசுப் நபி அலி சலாத் அஸ்லாம் அவர்களை நான் கண்டேன் என்று சொல்லுல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மொத்த அழகில் அல்லாஹு சுபஹானு தாலா பாதி அழகை அல்லாஹினுடைய தூதராக இருக்கும் யூசுப் நபி அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு இருந்தது நபிகள் நாயகம் சொல்லுல்லா அலி செல்லமா அவர்களை கண்டவுடன் அந்த மாபெரும் அழகிற்கு சொந்தக்காரர் யூசுப் நபி அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்கள் வரவேற்றார்கள் நன்மைக்காக துவா செய்தார்கள் நாம் கவனிக்க வேண்டியது யூசுப் நபி அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்கள் மிகப்பெரிய அழகுதான் ஆனால் அந்த யூசுப் நபி அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்களுடைய அழகை விட மிகைக்கும் நிலையில் கண்மணி நாயகம் சொல்லா அலி சலாம் அவர்கள் அழகுடையவர்களாக இருந்தார்கள் யூசுப் நபிக்கு பாதி அழகு என்று சொன்னால் அல்லாஹுடி திருத்துவதற்கு முழுமையான அழகையும் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு இரண்டு அழகாக இரண்டு அழகை படைத்துவிட்டு அதில் ஒட்டுமொத்த அழகும் கண்மணி நாயகத்திற்கும் மறு அழகினுடைய பாதி யூசுப் நபிக்கும் அதனுடைய பாதி உலகத்தில் அனைத்து படைப்புகளுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் அனைத்திற்கும் அல்லாஹு தல வழங்கினார் அப்படிப்பட்ட யூசுப் நபி அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்களை விட கண்மணி நாயகம் சொல்லா அலி செல்லம் தான் மிகப்பெரிய அழகிற்கு சொந்தக்காரர் அந்த யூசுப் நபி அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்களை அவர்கள் காண்கிறார்கள் அவர்களும் வரவேற்றார்கள் வரவேற்று நன்மைக்காக பிரார்த்தனை செய்தார்கள் நாம் வேறு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டியது ஈஜிப்தில் யூசுப் நபி அலி சலாத் அஸ்லாம் அவர்களை கண்டவுடன் பெண்கள் தங்களுடைய கைகளை ஆப்பிள் பழத்தை வெட்டுவதற்கு பதிலாக தங்களுடைய கைகளை வெட்டிக் கொண்டார்கள் யூசுப் நபியுடைய அழகு காரணமாக ஆனால் யூசுப் நபியை விட மிகப்பெரிய அழகு சொல்லுல்லா அலி செல்லமா அவர்கள் தான் என்று சொல்லும் போது அப்படிப்பட்ட ஒரு விபரீதம் ஒன்றும் நடக்கவில்லையே என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் சொல்லுல்லா அலி செல்லமா அவர்கள் மிகப்பெரிய அழகுதான் ஆனால் எப்படிப்பட்ட அழகு என்றால் அல்லாஹின் திருத்துவதனுடைய அழகை விட தக்குவா மிகைத்த நிலையில் இருந்தது ஒரு பூனை என்பது அது அழகுதான் அதை பார்க்கும்போது நன்றாக அழகாக இருக்கும் அதனுடைய அழகை நாம் ரசிக்கலாம் ஆனால் அதே இனத்தை சார்ந்ததுதான் புலி என்பது சிறுத்த புலி என்பது அதே இனத்தை சார்ந்ததுதான் ஆனால் அதை பார்த்து யாரும் அழகை ரசிப்பதில்லை மேலும் அதன் மீதுள்ள பயம்தான் நம்மை முதலில் பயப்பட வைக்கிறது அந்த பயத்தின் காரணமாக அதனுடைய அழகு நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியாமல் போய்விடுகிறது இதே போன்று சொல்லுல்லா அலிஹி செல்லமா அவர்கள் மாபெரும் அழகிற்கு சொந்தக்காரர் ஆனால் சொல்லுல்லா அலி செல்லமா அவருடைய அழகு அல்லாஹின் திருத்துடைய தக்குவா அந்த அழகையும் மிகைக்கும் நிலையில் இருந்ததினால் அல்லாஹுடைய திருத்துவதனுடைய அழகு இந்த தக்குவாவின் காரணமாக மறைக்கப்படுகிறது அதன் காரணமாகவே இந்த உலகத்தில் சொல்லுல்லா அலி செல்லமா அவருடைய அந்த வாழ்காலத்தில் எந்த விதமான விருதும் ஏற்படவில்லை அப்படி ஏற்பட்டிருந்தால் சொல்லுல்லா அலி செல்லமா அவர்களை ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமின் என்று சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமின் என்றால் அகிலத்தார்களுக்கு அருக்கொடை என்றுதானே அப்போ சொல்லுல்லா அலி செல்லமா அவர்களை காண்பது என்று சொன்னால் 
அந்த அழகின் காரணமாக யாராவது ஒருவர் தடுக்கி விழுந்து விட்டால் சொல்லுதா அலி சொல்லுடைய அழகு காரணமாக தான் நான் தடுக்கி விழுந்தேன் என்று சொல்ல வேண்டி வரும் அல்லாவின் திருத்தோர் நூறாக இருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட நூறு என்று சொன்னால் சந்திரனை விட மிகப்பெரிய நூறு சூரியனை விட நூறு என்று சொல்லும் போது சிலர் கேட்கலாம் நாம் சந்திரனை பார்க்க முடியவில்லை சொல்லுதா அலி செல்லம் அவர்களை யாராவது எப்போதாவது கண்கள் கூசுகிறதே பார்க்க முடியவில்லையே என்று சொல்லி இருக்கிறார்களா என்று கேட்கலாம் நிச்சயமாக அவருடைய கேட்பது என்பது நியாயம்தான் ஆனால் அவர்கள் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லுல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் ரஹமத்துல் ஆலமீன் அந்த மாபெரும் பிரகாசத்தை அல்லாஹு தால மக்களுடைய கண்களுக்கு ஒரு சிரமத்தை ஏற்படுத்தாமல் இருப்பதற்காக அல்லாஹு தால அந்த பிரகாசத்திற்கு ஒரு ஹிஜாபை ஒரு மறையை உருவாக்கிவிட்டான் அது ஏனென்றால் அடிக்கடி இந்த நபி நமது முன்னதாக வருகிறார்கள் அவர்கள் பள்ளிவாசல் வருகிறார்கள் தொழ வைக்கிறார்கள் நிற்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து நிற்கும்போது அவர்கள் பயான் செய்கிறார்கள் நமக்கு விஷயத்தை சொல்லித் தருகிறார் என்று சொன்னால் சுஹாபாக்கள் பல நேரங்கள் அந்த முகத்தை பார்க்க முடியாது அவருடைய கண்கள் கூசிவிடும் அல்லது அவருடைய கண்களுடைய பார்வை போய்விடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது காரணம் ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா அலி சொல்லு ரஹமத்து அந்த நபிகள் ஆயு சொல்லுல்லா அலி செல்லம் அவர்களை மேலும் காணும் நசீவை நமக்கு ஒரு தந்திருவானாக இன்ஷா அல்லா இதோடைய தொடர்ச்சி பகுதியை மீண்டும் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து மேற்கூறப்பட்ட ஹதீஸ் முஸ்லிம் ஷெரீஃபில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள